a brand new, a very fresh episode like ever come Hridayam Naranya Swagat. Ikas, salam eta, welcome. Namaskaram. Namaskaram. നമ്മുടെ ഈ ഷോ കണ്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഷോയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ആള് നമ്മുടെ ഷോ എന്നും കണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഡൈ ഹാഡ് ഫാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പുള്ളിയെ വേദിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗും എന്നെനിക്ക് തോന്നി അതായിരിക്കും അതിനൊരു നല്ല ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ സജി ഞവരക്കൽ നമസ്കാരം കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഷോ എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഡൈ ഹാഡ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് ഓരോ എപ്പിസോഡും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിച്ച് തന്നെയാണ് പുള്ളി നമ്മുടെ ഷോയുടെ ഒരു ഫാനായി മാറിയത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സജിയാട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ കുറച്ച് പാട്ടുകളുടെ പാരഡി നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിലെ ജസ്റ്റ് ജഡ്ജസിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പാരഡിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരഡിയുടെ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് പാരഡിയുടെ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് വി ഡി രാജപ്പൻ ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ രാജപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ പിന്നെ എന്നൊക്കെ പാരഡി എഴുതാനായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് കൊച്ചിൻ മിമിക്കയാണ് കൊച്ചിൻ മിമി എന്ന് പറയുന്ന ഹമീദ് അബ്ദുത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ പാരഡി എഴുതി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഓരോ നാല് വരെയും കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്നിട്ട് നാല് ആ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ വിളിച്ച് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് പേര് എഴുതി ഇവനെ കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിലൊന്നും കോമഡി ഒന്നും ഉള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ എഴുത് അപ്പൊ തന്നെ അത് മാറ്റി വേറെ എഴുതും അംഗീകരിക്കില്ല അംഗീകരിക്കാനൊക്കെ വലിയ മടിയായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ദേശീയനോട് ഭാരതം എന്നാൽ പാരും നടുവിൽ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അമൃത ചാനലിൽ ഒൻപത് മണിക്കുള്ള പരിപാടി കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അമൃത ചാനലിൽ ഒൻപത് മണിക്കുള്ള പരിപാടി നല്ല കോമഡിയും നല്ല സ്കിറ്റുകളും ഇനി ചിരിയുടെ പൊടി പൂരം കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അമൃത ചാനലിൽ ഒൻപത് മണിക്കുള്ള പരിപാടി താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഡെയിലി കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇതേപോലെ പ്രേക്ഷകരാണ് നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഈശോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നല്ല റിവ്യൂസും യൂട്യൂബിലുള്ള റിവ്യൂസും ചാറ്റ്സും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസും മെയിൽസും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് യോഗം കിട്ടിയത് അതും പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പല പരിപാടികളിലും പള്ളി പരിപാടികളിലൊക്കെ ചർച്ചിന്റെ ഷോകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആയിരം പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊള്ളായിരം പരിപാടിക്ക് വരെ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളായിരിക്കും ബാക്കി നൂറ് പരിപാടിയാണ് ഫൈൻ ആർട്സ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ ആ സ്ട്രെങ്ത്തും പ്രേക്ഷകർ തന്ന സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും സിനിമയിലെത്തിയത് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴും അവർ തന്ന സപ്പോർട്ടാണ് അത് മിനി സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ ആ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബലം അതെ അത് അവർ അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം അവരുടെ ഒരു അവരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പ
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിറ്റിലേക്ക് പോകാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കിറ്റ് ഇതുവരെ പായ്ക്കിംഗ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഒരു തലവേന കേസല്ലേ ഇത് അയ്യോ ഇത് മാവലേക്കര അസോസിയേഷനിലെ മുരളിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉരുളിയാ അത് പായ്ക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോ പായ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്ഥലം ഇത് നോക്ക് ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പിന്നെ ഇത്ര സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെല്ലാം സാധനം വന്നറിയാം ചേട്ടൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ കൈ കൊടുത്ത് വിടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് വലിയ കഷ്ടമാണ് കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപദ്രവിക്കരുത് ആൾക്കാർ ഈ കെട്ടിപ്പിടിച്ച സാധനമെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഉരുളി ഞാൻ അലയനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം അലയനെ കൊടുക്കണം അലയെന്ന് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടടി ഞാൻ അവിടെ അല്ല താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മുരളിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉരുളിയും കൊണ്ട് അവിടം വരെ പോകേണ്ടി വരും എന്തായാലും ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയ പറ്റും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചേനയും ചേമ്പോ ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുരളിയുടെ അല്ല കൊടുത്തു വിട്ടത് ഇനി ഞാൻ പറയൂല നല്ല മരുന്ന് അങ്ങനെ മങ്ങണി അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടണം ഇത്ര വെയിറ്റ് കൊടുത്താണെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചേക്കും പറയുന്നത് നീ ഇത് കാണു നീ ഇതിനകത്തല്ലേ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് വിസ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എനിക്ക് എയർപോർട്ട് എത്തണം അഞ്ചു മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റന്നാ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണ ചേട്ടൻ അറിയാലോ ചേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് വരെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ നടുക്കായിരുന്നു ഞാൻ കിടന്നത് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവര് നോക്കിയിരിക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണും തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്ക് ലാസ്റ്റ് അച്ഛനും അമ്മ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഉറങ്ങത്തുള്ളു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നീ പറയുന്ന കേട്ടത്ത് ഒന്ന് എനിക്കെന്തോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോണം അതുകൊണ്ടല്ല നിന്നെ കാണണം ഒന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണം ഒന്ന് നിന്നോട് കുറച്ചാൾ സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത നീ അങ്ങനല്ലേ എഴുന്നേക്കണം അഞ്ചു മണിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇനി നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ ആലപ്പുഴിന്റെ വെനീസ് ജലോത്സവത്തിന്റെ നാട് കാവാലത്ത് കാര്യല്ലേ ഈ സംഭവം വേറെ നല്ല പി എസ് സി കോച്ചിങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആളാ പി എസ് സി കോച്ചിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല എന്നെ മനസ്സിലായാ ഇല്ല കാവാലം ചിറ്റപ്പൻ കാവാലം ചിറ്റപ്പൻ അറിയാം കാവാലം ചിറ്റപ്പനം മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ല കാവാലത്തുള്ളതാണോ മോള് ഞാൻ കാവാലത്തുള്ളത് കാവാലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിച്ചേക്കണ ഏത് പെൺകുട്ടികളെ എവിടെ പോയാലും കണ്ണടച്ച് നല്ല ശബ്ദം കേട്ടാ എനിക്കറിയാം അതാണ് കാവാലം ചിറ്റപ്പൻ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാ നെടുമുടി എന്നുള്ള സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ട് നെടുമുടി അവരുടെ നാടാണ് നെടുമുടി നെടുമുടി പാലത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ മോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂണ്ട ഇടുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത്ര കൊണ്ട് അന്ന് അന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് നോക്കും മീൻ കിട്ടാണ്ടപ്പോ മോള് വിഷമിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുമ്പോ മാമൻ വല വീച്ചിട്ട് ഒരു മീനെ പിടിച്ച് നോക്ക് തന്നു വിട്ട ഓർമ്മയുണ്ട ആ മീൻ കൊണ്ട് അവളെ പൊടിച്ച് തിന്നു തീർന്നല്ല നാട്ടുകാരിനെ വന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സന്തോഷം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് രാവിലെ പോവാനുള്ളതാണ് എവിടെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണോ പോവാണ് പോണേന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഉള്ളൂ ആ പോവാ കൊറച്ചേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നോട്ടെ ഇന്നോ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വരുവോളൂ രണ്ടു കൊല്ലം ആ ഉപ്പാമ പോയിക്കോ വേറെ വിശേഷം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ഇതേ പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കോ അവിടെ അതല്ല ഇതൊക്കെ നല്ല കൊണ്ടുകൊണ്ട് താനോ ഇക്കോ അതായത് കാവാലം കാവാലം മോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തു വന്നേ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തു വന്നേ കാവാലം തന്നെ ബക്കറ്റ് കുസുഭം എല്ലാവർക്കും അക്കുസുഭം ആണല്ല ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തുണ്ട് വാ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തു വാ ശരി ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തു വാ ഇത് അങ്ങനെ കണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്ക് അപ്പൊ ഓർമ്മ
ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ പതിക്കത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിടും അതല്ല ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ആ ഓളപ്പരപ്പിൽ ഇങ്ങനെ താളം തുള്ളി ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്താണ് മന്ദമാരതന് ആഞ്ഞടിക്കണത് അന്ധമാരതന് ആഞ്ഞടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിനകത്ത് കയറിയാക്കണ ഒരു പെൺകുട്ടി നീല ജാക്കറ്റ് നീല ജാക്കറ്റ് അന്ന് വള്ളത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നു നീല ജാക്കറ്റിട്ട പെൺകുട്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്നു മഞ്ഞരിക്കിട്ട ഒരു ചേട്ടൻ കട്ട് ചാടി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കരക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നു ചിറ്റപ്പൻ കാവാലോ അല്ല കാവാലൻ ചിറ്റപ്പൻ മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായാ ചേട്ടാ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു തോന്നി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടനോട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ചിറ്റപ്പനാ അത് ആ ചിറ്റപ്പൻ ഇല്ലാർന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇല്ലാർന്നു കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല സന്തോഷം അതായത് അറിയില്ലായിരുന്നു വള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് ബ്ലുംബ്ലും അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് മഞ്ഞ നിക്കറാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് മുമ്പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്ത് കരക്കിട്ട് ജഡമായിട്ട് പൊങ്ങി കിടക്കേണ്ടതാണ് വെള്ളം കുടിച്ച് മുങ്ങി മരിക്കേണ്ടതാണ് അതെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലായിരുന്നു ഈ ചിറ്റപ്പ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ചിറ്റപ്പ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയൊന്നും മാത്രമുള്ളൂ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒന്നും മാത്രമുള്ളൂ കുഞ്ഞമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞമ്മയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇന്നിപ്പോ അവിടെ ഒറ്റക്കാണ് ഞാനില്ലാതെ പുള്ളി ഭക്ഷണവും കഴിക്കില്ല അവളുടെ സെറ്റ് പല്ലും വെച്ചോണ്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കണത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അവൾ അകത്തിരിക്കും അവൾ അകത്തിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പുറത്തിരിക്കും അഥവാ പുറത്തിറങ്ങിയ അല്ല ഞാൻ മാത്രം വീണ്ടും ഞാൻ മാത്രം ചിരിക്കും ഇപ്പൊ മാസ്ക് വന്നേ കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല വെള്ളം പിന്നെ വെള്ളം നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ കാണണം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് മോനെ കാണാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ല രണ്ടു കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ മുമ്പന്തിയില് ഒന്ന് ഓർമ്മശക്തിയുടെ കാര്യത്തില് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയും കിട്ടണമല്ലോ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിലും കൂടി എനിക്ക് നല്ലത് അതാ ഞാൻ പുറത്തിട്ട് പറയാം ലാസ്റ്റ് പോകേണ്ട ബസ് ഫസ്റ്റ് പോയി ലാസ്റ്റ് പോകേണ്ട ബസ് ഫസ്റ്റ് പോയി ഇനി ഇപ്പൊ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജെട്ടിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും നേരം വെളുക്കുമ്പോ അത് മുണ്ടുണ്ടല്ലോ ജെട്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ജെട്ടിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും നേരം വെളുക്കുമ്പോ അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കിടക്കാൻ ചെറിയ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു കൂര ഒരു ലോഡ്ജ് ഒന്നും ഇല്ല അടുത്തൊന്നും ലോഡ്ജ് ഒന്നും ഇല്ല സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കിടന്നാൽ അന്തി കിട്ടണത് വെളുപ്പിരി എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ പോകും ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയാല്ലോ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണുള്ളത് നിന്റെ അച്ഛനോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ തന്നെ അവർ വെളിയിലൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ വന്ന ഒരാളമ്മ കിടത്താൻ പറ്റും അത് ഇതല്ലേ ആള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിറ്റപ്പനോട് എങ്ങനെ പറയാ നീ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം മനസ്സിലാവും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന അതിലൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അകത്ത് കിടന്നോ നിങ്ങൾ വെളുപ്പിന് പോകണ്ടല്ലേ വെളുപ്പിന് പോകണം എത്ര മണിക്ക് പോകണം വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങണം രണ്ടു മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് കിടന്നു രണ്ടു മണിക്ക് ഞാൻ എഴുതിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മോനെ വിളിക്കാം രണ്ടു മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോവൂലേ സംസാരിച്ചിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആകെ ഒരു മൂന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ചൂടുവെള്ളം രണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇപ്പൻ ചൂടുവെള്ളം അയ്യോ അതിനകത്തല്ലേ ചൂടുവെള്ളം ഉള്ളത് ആ ഗുളിക ഗുളിക കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനേ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഇല്ല ഇത് വന്നേണെങ്കിൽ കഴിക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഗുളികയാണ് ഇപ്പൊ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല സഞ്ചരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ആണ് അല്ല അത് വേറൊരാളുടെ തന്നതാണ് എട
കിടക്ക് രണ്ടു വർഷം കൂടിയിട്ട് വേണം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ചെല്ലി കിടന്ന് വെച്ചിട്ടും വെള്ളം ആ വെള്ളം എനിക്ക് ഓർമ്മ വേണ്ടിട്ടോ പാവം ചിറ്റപ്പനല്ലേ ദമ്പതിമാരാണ് നമ്മളെ മകളാ പിള്ളേരാ മനസാക്ഷിയത് അതാണ് കാവാലത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടനാട ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലേ അതേ ഉറങ്ങിയാ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ കൊതുകിന്റെ ശല്യം ഭയങ്കര കൊതുകണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചിറ്റപ്പ ഇവിടെ ഒരു കൊതുകുതിരിയെ ഉള്ളു അതവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചേക്കുവ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊതുക് കൂടുതലാണല്ലോ ഇവിടെ കൊതുകിന്റെ ശല്യം ഞാനൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങണ പോലെയാണ് മോനെ അതെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണ സാധനം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കിടന്നാ മതി ഒന്ന് ചരിഞ്ഞാ മതി അവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങണ പോലെയാണ് ബൊക്കി കൊണ്ടു പോവാന്നുള്ളൊരു പേടി ഈ നാട്ടിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലേ കൊതുക് കൊതുക് തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കൊതുക് ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലേ അവിടെ ഇത്ര ഇല്ല മാറി കിടക്കുമ്പോഴേ അപരിചിതായ സ്ഥലത്ത് മോനൊരു കൊതുക് തിരി എടുത്തേക്ക് ജിലേബി പോലിരിക്കും കിടക്ക് സമയമില്ലല്ലേ നിന്റെ പുറക്കെ നിന്ന് നേരം വിളിപ്പിച്ച് വെറുതെ ഇപ്പൊ കൊതുക് തിരി കിട്ടി ഇപ്പട്ടി ഇനി വിളിക്കല്ലേ വള്ളവും കൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ പിള്ളേർക്ക് ഒരു സമാധാനവും കാര്യം നേരം വിളിക്കുമ്പോ അവള് എന്ത് വന്നാലും വള്ളം കാണണം വള്ളം കണ്ട് പിള്ളേര് എട്ടണം കാര്യം കുട്ടനാടത്തെ പെൺപിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞ വള്ളത്തിൽ നടന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വള്ളം കിടക്കട്ടെ ഒരു ഉണ്ടം വള്ളവും ഒരു മത്സര വള്ളവും നേരം വിളക്കുമ്പോ ഞെട്ടട്ടെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ആ വള്ളം ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി കളിക്കണം വേണം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇനി ഒരു വള്ളവും കൂടി ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ വള്ളവും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇല്ലേ മോളെ കൊതുക് തിരിതന്ന മോനെ എന്താ ചിറ്റപ്പ എന്താ കാര്യം മോളെ ഇത് തന്ന് പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ എവിടെ വെക്കും എന്താണ് കൊതുക് തിരി മുടി ഇതായി പോവൂലെ കത്തിപ്പോവൂലെ അതുവരെ മോൻ നിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നിന്നു അപ്പൊ മാമൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തീ കൊളുത്തി വെച്ച ആൻ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ മോനെ അങ്ങനെ പോവാലോ ഞാനും കൂടെ പോയാലല്ലേ ചേട്ടൻ ഉറങ്ങൂ അങ്ങനെയാണോ പോയാലും ഒറ്റക്കല്ല് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇതിപ്പം വേണോ ഇത് ഞാൻ കത്തിച്ചു പോണം ശരി പോയിട്ട് വാ ശരി ഇനി വിളിക്കുവോ ഇല്ല പോയിട്ട് വാ ഞങ്ങളൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ല എന്റെ ഉറക്കം പോയി എനിക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ചിരിച്ചില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം
നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂമറായ ഫിറോസിക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഫിറോസിക്ക ഫിറോസെ ആ ഇക്ക ഫിറോസ് ഇവിടെ ഗ്രൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഫിറോസിലെ കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രിക്കാരൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യം അത് കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കൊതിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാതെ കുറച്ച് ആളുകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കലാണല്ലോ അതാണ് അല്ല ഞാൻ പറയണത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്കിറ്റുകളുടെ പിറയിലും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോമഡികളുടെ പിറയിലൊക്കെ ഫിറോസിന്റെ കൈകളുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല താരങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദാനുകരണത്തിലും എടുക്കണാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ മിമിക്രി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗോപി എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽ ഹലോ ഗോപി എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖമാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽ പറയാം ഫീമെയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാമല്ലോ ഫീമെയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശബ്ദം തന്നെ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സെലിമേട്ട സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഹലോ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കള്ളത്തുണ്ടെങ്കിലും പറയാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ശബ്ദം അനുകരിക്കാം ഈ അതിനകത്ത് ഈ ഫീമെയിൽ നമ്മൾ ഈ കള്ളത്തൊണ്ടെ പറയുന്നതാണ് ഈ ജാനകിയമ്മയുടെ ഒക്കെ ശബ്ദത്തിൽ ആൾക്കാർ പാടുന്നത് അത് പിന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഓണം എപ്പിസോഡിൽ ഇക്ക പാടിയ പാട് അതിനകത്ത് ജാനകിയമ്മയുടെ ഒരു പോർഷൻ അത് മലരേ മൗനമാ മൗനമേ വേദമാ അവിടുന്ന് അവിടെ ആ കൊഞ്ചനുണ്ട് അവസാനം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ പാടാം അത് തന്നെ നമ്മൾ കാനച്ചായൽ പോലുള്ള പാട്ടിൻ്റെ ഫീമെയിൽ വേർഷൻ നമ്മൾ പാടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കള്ളത്തൊണ്ടല്ല സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ പാടില്ല പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പാടി മറന്നൊന്നും ചെയ്തു കൂടെ അങ്ങനെ സാങ്കേതിക പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാങ്കേതിക തൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഐറ്റം എന്നുള്ള രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പി ജയചന്ദ്രൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ അതുപോലെ അനിയറിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യം പോലുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം നിൻ മണിയറയിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങി തോർത്തി മധുമാസ ചന്ദ്രിക വൻ നിൻ മണിയറയിലെ നിർമ്മല ശൈ നിൻ പതങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും എൻ്റെ സ്വപ്ന ച അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രായം നമ്മിൽ പ്രായം നമ്മിൽ മോഹം നൽകി മോഹം കണ്ണിൽ പ്രേമം നൽകി പ്രേമം നെഞ്ചിൽ രാഗം നൽകി രാഗം ചുണ്ടിൽ ഗാനം നൽകി ദേവരാഗമേ മേലെ മേഘത്തേരിൽ റിം ജിം 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 ആടിവ അങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നീ നിന്റെ ശബ്ദം കറക്റ്റ് ആണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അന്നേരം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം പാടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പാടി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പല നടന്മാരുടെയും ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് കറക്റ്റ് മമ്മൂക്ക് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടിയതുപോലെ അതൊന്ന് അതായത് തുടക്കത്തിൽ എന്ന് മനോ പാടിയ പോഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 
കന്നിപ്പൂ കരയാമ്പൂ പിന്നുള്ളത് ഡബിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡബ് ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഡബ് പരിപാടിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ കൂടുതലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മുടെ താരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡബിങ്ങിൻ്റെ സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യം ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് രജനി സാറിൻ്റെ രജനി സാർ ഡബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ടെലിവിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അത് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് റൂമുക്ക് വേറൊരു ബസ് ആ പാട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരിക്ക് പത്ത് നിമിഷ ക്യാമറ വരസേല ഒന്നൂർ സുറ്റ് മരം മാറ്റോ കറണ്ട് കട്ട് ജനറേറ്റർ തണ്ണി വസീകരം കത്തായിരിക്ക ശരിയായില്ല എന്ന് പറയാം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് ഈണം ഇട്ടിട്ട് അത് ആൽബം സോങ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കുറെ ആൾക്കാർ കാണി അതിന്റെ റീമിക്സ് വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ പോയത്തൊരൊക്കെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റീമിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് പൂവാലെന്ന അതിന്റെ പേര് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ നടന്ന് ഡവളെ പറ്റി വർണ്ണിച്ച് പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് അതിനുശേഷം പൂവാലം ടു ത്രീ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൃദയിൽ മൃദു മാരുദഗമനം ശ്രുതി തന്മധുരാങ്കിത ചലനം സ്മൃതിയില്ലമൃതായതുവരണം മൃദുഹാസാലം കൃതവദനം ൃതിയിൽ മൃതുമാരുദഗമനം ശ്രുതി തന്മധുരാങ്കിത ചലനം സ്മൃതിയില്ല മൃതായ തുവരണം മൃദുഹാസാലം കൃതവദനം മനമിൽ മധുവിൻ ധ്രുത ചലനം അരുളും നിൻ കോമള വദനം കരളിൽ പകരാനത് തരണം തവ പ്രേമ സുധാമയ സകലം തുടരൂ മമ ജീവനിലധികം ലയ മാധുര മോഹന നടനം അനിയൂ മമ ചുംബന മധുരം ൃതിയിൽ മൃദുമാരുദഗമനം ശ്രുതി തന്മധുരാങ്കിത ചലനം സ്മൃതിയില്ല മൃതായ തുവരണം മൃദുഹാസാലം കൃതവദനം മലരമ്പുകളെയ്തത് നയനം മലരിൻ നിറമേന്തിടു മധരം ധ്രുത താള നിബന്ധിത നടനം തവ കോമള മാം പദ ചലനം മൃദുശോഭ ചൊരിഞ്ഞത് ഗഗനം നിറജാലം അതുള്ളൊരു ഭുവനം മലർവാടിയിൽ ഞാനൊരു ഭ്രമരം സഖിനി ൃത കുസുമം മൃതുമാരുദഗമനം ശ്രുതി തന്മധുരാങ്കിത ചലനം സ്മൃതിയില്ല മൃതായ അതുവരണം മൃദുഹാസാലം കൃതവദനം ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല വേദിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെയും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മൊമെന്റ് തന്നതിനും സോ മച്ച് ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു ഷർട്ട് ആണ് ഫിറോസ്ക അപ്പോ ഫിറോസ്ക എപ്പോഴും ഫിറോസ്ക എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് നമ്മളൊരു ബ്രേക്കിന് പോവാണ് ഫിറോസ്ക പറയും ആരുടെ ശബ്ദത്തിൽ പറയും ആദ്യമായിട്ട് അനുകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജയന്റെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മുടെ സ്കിറ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ടീം ജോക്കേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിയുടെ പേര് ജിമ്മി ഞാനൊരു ഉപായം പറഞ്ഞു കേട്ടെ തൊപ്പി തെറിക്കാതിരിക്കാനുള്ളേ അതെ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് 
ോ ഞാൻ നന്നായി വരുമ്പോ എന്റെ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നന്നാവുന്നവരെ ദൈവം നേരത്തെ വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി വീണ്ടും തുടങ്ങി നീ എവിടുന്നാണ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാരുടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പൈസ അടക്കണം അറിയാമോ സാറേ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹകരണം എന്ന് ഒരു സഹകരണം ഉണ്ട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ലോണിന് വന്ന് അവർ തന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ബൂട്ട് കുത്തി കൊളിക്കുവാതെ നീ എനിക്ക് കീടങ്ങൾക്ക് സത്യമായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ അറിയല്ല ഈ ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം അടുപ്പിച്ച് പതക്കം മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഓ പടക്കം ചുമ്മാ നുണ പറയുന്നതാ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് കീഴടങ്ങടാ ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്ന പരിപാടി ഇല്ല നീ കാണിക്കില്ല <laughs> 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 ജാമായിപ്പോയി <laughs> 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 ആശാന വിളിക്കട്ടെ ആശാന ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നേ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഓടിപ്പോയില്ലേ അതാണ് നിന്റെ ആശാന എന്റെ ആശാന അതാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ഊരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആശ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്നറിയോ ലജൻഡാ നീ എന്നാ ഓട്ടാടാ കൊടിയത് പിന്നെ പോലീസ് വന്ന ഓടുണ്ട് വേറെ തമാശ അറിയോ നീ പോലീസുകാരൻ കിട വളവീക്കട ഓടി വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ മുള്ളാനായിട്ട് ഇരുന്നല്ലേ അത് മുള്ളാൻ ഇരുന്നല്ലേ അഭിനയായിരുന്നു ഞാനാ അവിടെ ഇരുന്നേ ആശാനായിരുന്നോ അതെ അതെ ഞാൻ ആ തോളത്ത് ചവിട്ടിയാ ചാടിയത് ആണോ നീ ആ തോളത്ത് ചവിട്ടി ചാടിയപ്പ എന്റെ തലയിലേതോ അടിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടു അതിന്റെ ആദ്യ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാ ഞാൻ പോകുന്നത് അറിയോ ആണോ ഒരു കാര്യം ഏതായാലും നമ്മൾ ആ മെനകട്ട പോലീസുകാരന്റെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സാധനം ഇത് വെക്കാം രക്ഷപ്പെട്ടെന്നോ എങ്ങ് വെക്കേ ഇവിടെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഒരു തമാശ ഉണ്ട് വടകരപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് ഗാനമേളയ്ക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനൊരു കാട്ടായം കാണിച്ചത് അതിനൊരു നീ ഒരു സംഭവം കണ്ട ചിരിക്കരുത് ചിരിച്ച് അത്ത് പോയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല കണ്ടോ കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനിഷ്ടാന കലയാണ് അപ്പൊ കാണിച്ച് എന്റെ വല്യച്ഛനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ട് ചവിട്ടി കൊന്ന പോലീസുകാരെ എന്റെ കൊച്ചത്തിനെ ഈർക്കിളി പ്രയോഗത്തിലൂടെ നശിപ്പിച്ച പോലീസുകാരെ ഇവിടെയൊക്കെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സത്കർമ്മം അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടുപ്പ് കിട്ടുവേ എന്തിനു 
അത് ആകാശ രണ്ട് ബൾബ് കൂട്ടിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒരു സോപ്പും കഷ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അങ്ങ് വിടായിരുന്നു ഇതന്നെ ഈ പരസ്പരം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു ആശാൻ എന്നാ പറ്റിയത് ൂല ഞങ്ങളെ ഇതങ്ങ് വീതം വെക്കട്ടെ പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വീതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആശാൻ നീ ചമ്മി ബ്ലീച്ച് ആയിട്ട് അവിടെ നിക്കുകയുള്ളു ചിരിച്ച് നിക്ക ഞങ്ങളത് കള്ളന്മാര് അന്ത സാരി സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഈ സാമാനം മുഴുവൻ അതിന്റെ അത് അവിടെ ഒന്നാമത് നിന്റെ പെഴയങ്ങൾ തന്നെ പിടിക്കൂട്ടോ അനേ അതെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്തുകുപ്പ് പോകാനുണ്ട് ഇതൊരു കാല് വരും ഇതൊരു അര വരും ഇതൊരു മുക്കാൽ വരും അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയേ ഒരു ലിറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അതെ ഇത്ര ആശാനം ഇത്ര നിനക്ക് അതന്നെ ആശാനം അങ്ങനത്തെ പരിപാടി കാണിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ ആശാനല്ലേ ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ചെന്നൈവയിലാ വരുന്നത് രണ്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഭാര്യ കോട്ടയത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ കായം കൊടുത്ത ശേഷം അവിടെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ രണ്ടും ചെലവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലടാ പ്ലീസ് ഒന്ന് സഹായിക്കട്ടെ ഒന്നിന് ഒന്ന് പുള്ളിക്കാരന് ഇപ്പൊ ചെന്നൈ ചെന്ന് കാണും അത് പരലോകത്തി എന്ന് കാണും നമ്മൾ കാണിച്ച് ഇച്ചിരി ക്രൂരതായി പോയി മോ അയ്യോ പോലീസുകാരുടെ പ്രേതം പ്രേതല്ല ഞാൻ ചത്തില്ല ചത്തില്ലേ ആ ട്രെയിൻ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്ക് വഴി പോയി എടാ എനിക്ക് ദൈവാതിനുണ്ടാ ആ ദൈവാതിനുണ്ട് അതെ രണ്ടു പേര് ഇങ്ങ് വരണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ വരണ്ട് മുങ്ങണ്ട ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇന്ന സ്വർണം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ വീതം വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുറവാർന്നു ഞാൻ അത് വരിച്ചു പൊട്ടിക്കും അവര് കാണണ്ടാ പറയിക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പൊക്കിക്കോളാം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തല വെച്ച് മരിക്കും ചെറിയൊരു തലയറക്കം സാർ തലയറക്കം തലയറക്കം വന്ന ഉടനെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തല വെക്കുക മാറും ഏ മാറും അതെങ്ങനെ മാറും ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ കാര് പോയിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തല വെച്ച തലയറക്കം മാറും സാർ അതെങ്ങനെ തലയറക്കം മാറുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ അത് മാറും റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തല വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ട്രെയിൻ വന്ന തലയെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ പിന്നെ തലവർക്കം ഇല്ലല്ലോ ണ്ണങ്ങളും കൂടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ലോണെടുപ്പോട് ലോണെടുപ്പ് ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്ത ഞാനിത് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും സാറേ ജോലിയും കൂലി ഇല്ല വേനകൂലി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കയ്യിലുള്ള പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ എന്ന കാശ് വെച്ചിട്ട് മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം അങ്ങനെ കഴിച്ചാലും അതടക്കം വേറെ വഴി ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോരെ ജീവിക്കണോ <laughs> 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 ണ്ടാ 
ൂട്ടിക്